ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தினை இந்தின் இளம்பெரை போலும் இயற்றனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தனை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனே வணக்கம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் மகர ராசிக்கு என்ன மாதிரியான பலன்களை செய்யும் அப்படிங்கிறத இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் மகர ராசிக்கு முதல்ல உங்க ராசிக்கு அதிபதியான சனி எங்க உட்கார்ந்துருக்கார் பனிரெண்டாம் பாவத்தில் உட்கார்ந்துருக்கார் இந்த பன்னெண்டாம் பாவத்தில் சனி உட்கார்ந்துருக்கிறதுங்கிறது வந்து சனி உட்கார்ந்துருக்கிறது பன்னெண்டில் உட்கார்ந்தா ராசிக்கு பன்னெண்டில் உட்கார்ந்தாலோ இல்லை லக்னத்துக்கு பன்னெண்டில் உட்கார்ந்தாலோ நல்லது தான் கரெக்டாக சொல்லணும்னா ராசிக்கு பன்னெண்டில் உட்கார்ந்தா கூட ஏழரை சனின்னு சொல்லுவாங்க மகர ராசிக்கு ஏழரை ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லை அதே மாதிரி கும்ப ராசிக்கு ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லை ரிஷப ராசிக்கு ஒன்றும் பாதிக்க போகிறது இல்லை இருந்தாலும் ஏழரைங்கிறது வந்து எல்லாரும் தலையை சுற்றுற மாதிரி இந்த வாத்தியார்ட்ட வந்து வீட்டு பாடம் எழுதிட்டு போகாதவனை வாத்தியார் விட்டு மொத்தம் திருப்பு திருப்புன்னு திருப்பிட்டு இருப்பார் இப்போ எல்லாம் யாரும் கையிலேயே தொட முடியாது வாத்தியார் கை அப்படின்னு ஓங்கிட்டாரு அப்புறம் அவ்வளோதான் போய் அவன் பாட்டுக்கு மருந்தை குடிச்சிட்டு மல்லாக்க படுத்துக்கிறவேன் அப்புறம் அவனுக்கு ரிப்பேர் பார்க்கறதுக்கே டைம் சரியாக போயிடும் அது நியூஸ் ஆகி ஃபிளாஷ் ஆகிடும் அப்புறம் ஸோ அதனால அந்த முன்னா இருந்த காலங்களில் எல்லாம் வந்து வாத்தியார் வந்து வீட்டு பாடம் செய்யலன்னா வெளுத்து எழுத்துன்னு வெளுத்திடுவார் அவர் பக்கத்தில் இருக்கிறவனுக்கு விளக்கம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறதுக்குள்ளே இங்கே எழுதுனவனுக்கே நடுங்க அது மாதிரி எல்லாருக்கும் ஏழரை சனி அப்படின்னாக்க நம்மளுக்கும் ஜேத்து தப்பா ஏழரை சனின்னாக்கும் பெரிய கஷ்டப்படுத்திரும் போல இருக்குன்ட்டு மகர ராசிக்காரங்க மனசை வளர்த்திக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஆனா சனி வந்து பாவர் மறைய பங்க நேராதுன்றான் ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டாவது பன்னெண்டாம் பாவத்துல சனி போய் உட்கார்ந்துருக்கிறதுங்கிறது யோகத்தை செய்யக்கூடிய விதத்துல உட்கார்ந்துருக்காரு எப்படி உங்க ராசி அதிபதி சனி அவரு கூட கேது உட்கார்ந்துருக்காரு அப்ப பன்னெண்டாம் பாவத்துல கேது இருக்கிறதுங்கிறதே நல்ல விஷயம் அதுலயும் சனி சேர்ந்து ராசியாதிபதி சேர்ந்திருக்கிறதுங்கிறது இன்னும் விசேஷமான பலன் சரி இப்ப இவர் வக்ரமாயிருக்கார் யாரு சனி வக்ரமாயிருக்கார் சனி உங்களுக்கு வக்ர நிவர்த்தி ஆகிறதுங்கிறது செப்டம்பர் ரெண்டாம் தேதி வரைக்கும் இருக்கு அதனால அது பிரச்சனை இல்ல இந்த கேதுவோட சேராம இருந்திருந்தால் சனி வந்து கேதுவோட சேராம இருந்து வக்ரமாயிருந்தா பொருளாதாரத்திலையும் உடல் நலனிலையும் ரொம்பவே போட்டு வாழ்த்திடும் இது அப்படி இல்ல பன்னெண்டுல போய் உட்கார்ந்துருக்கார் கேதுவோட சேர்ந்திருக்கார் அப்படின்றதுனால ஆன்மீக சிந்தனைகள் தெய்வீக சிந்தனைகள் வர்றதுங்கிறது உங்களுடைய முயற்சி எடுக்கிற முயற்சி வெற்றி அடையிறதுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு பொருளாதாரத்தில் முன்னுக்கு வர்றதுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு சம்பாத்தியம் சேரும்ன்ற மாதிரியான அமைப்பெல்லாம் இந்த பீரியடில் சொல்லலாம்னு இருக்கு அலிங் குறிப்பாக வெளிநாடுகளில் வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு வெளிநாட்டிலேருந்து வருமானம் வந்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு அல்லது வருமானத்தை எதிர்நோக்கி இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இது நல்ல டைம் அப்போ அந்த வகையில் ஒரு சிலர் வந்து நான் வெளியில் போய் வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணுவாங்க ஏன்னா தொழில் காரகனும் சனி தான் அப்போ வெளிநாட்டில் போய் நான் வேலை பார்க்கணும்னு ட்ரை பண்ணுவாங்க இப்போ வெளியில் போய் வேலை பார்க்குறதுக்கான அமைப்பெல்லாம் உண்டு வெளிநாடு முயற்சி பண்ணிங்கன்னா கிடைக்குங்கிற மாதிரியான அமைப்பெல்லாம் இருக்கு அதுவும் பனிரெண்டில் கேது வந்து உட்கார்ந்துருக்கிறதுங்கிறதுனால ஈரோப்பு கனடா யூஎஸ்ஸு யூகே ஆஸ்திரேலியா இந்த மாதிரியான கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் போகிறதுங்கிறது ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அல்லது அங்கே பிஆர் வாங்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணாலோ அல்லது அங்கே விசா ரினிவல் போக்குவரத்துங்கிற மாதிரியான பிரச்சனைகள் எல்லாம் ஒரு தீர்வுக்கு வரும்ன்ற மாதிரியான அமைப்பு கிட்டத்தட்ட செப்டம்பர் ரெண்டு வரைக்குமே சொல்லலாம் ஆகஸ்ட் முடிகிற வரைக்குமே ஸோ மகர ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஜூன் மாதம் ராசியாதிபதி பன்னெண்டில் இருக்கிறதுங்கிறது சிறப்பு ஒரே ஒரு விஷயம் குடும்பத்தோடு வெளியில் போய் வர்றதுங்கிறது குடும்பத்தோடு சந்தோஷமாக டைம் செலவு பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் இப்போ உங்களுக்கு நிறைய கிடைக்கும் அதே மாதிரி கோயில் குளம் போகிறதுக்கான அமைப்பெல்லாம் உண்டு புண்ணிய தீர்த்தமாதல் புகழ் சிறு கோயில் ஆதல் நன்னிய குளங்கள் ஆதல் அப்படின்னா அப்போ ஸ்தல யாத்திரை தீர்த்த யாத்திரை எல்லாம் போகிறதுக்கான அமைப்பு சிலர் வந்து வேண்டுதல்லாம் வச்சுருப்பாங்க அந்த பக்கம் எட்டியே வாக்காமல் இருப்பாங்கல்ல அவர் எட்டி கிட்டி பார்த்து அந்த கோயில் வேண்டுதல்களை எல்லாம் தீர்க்கணுங்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பெல்லாம் இந்த பீரியடில் சொல்லலாம் அப்படின்னு இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் உங்க ராசிக்கு வந்து நாலாம் பாவத்தில் சுக்கரன் உட்கார்ந்துருக்கிறார் நாலில் சுக்கரன் கேந்திரத்தில் நிற்கிறதுங்கிறது யோகம் அதுபோல் அஞ்சுக்கு அதிபதி நாலில் நிற்கிறதுங்கிறது இன்னும் சிறப்பு பத்துக்கு அதிபதி நாலில் நிற்கிறதுங்கிறது இன்னும் சிறப்பு அந்த பத்தாம் இடத்தை சுக்கரன் பார்க்கறதுங்கிறதுனால தொழில் விருத்தி ஆகும் இது வந்து முதல் நாலு நாளைக்கு எது ஜூன் மாதம் நாலாம் தேதி வரைக்கும் அஞ்சாம் தேதி சுக்கரன் பயிற்சி ஆகி இதுக்கு போயிடுறாரு எங்க போயிடுறாரு ரிஷபத்துக்கு போயிடுவார் அப்போ மகரத்துக்கு அஞ்சாம் இடத்துக்கு போறாரு அந்த சுக்கரன் சரி அஞ்சாம் இடத்துக்கு போனா என்ன பண்ணுமா அப்படின்னா கேந்திரத்துல இருந்தாலும் சரி திரிகோணத்துல இருந்தாலும் சரி பத்துக்கு அதிபதி எங்க இருந்தாலும் நல்லது தான் திரிகோணத்துல சுபகிரகங்கள் இருக்கிறது நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த வகையில பத்தாம் இடத்து அதிபதி அஞ்சாம் இ
இப்போ நாலாம் தேதி அவர் வந்து சூரியனோட சேர்ந்து போயிடுறார் எங்க அஷ்டமாதிபதியான சூரியன் எட்டுக்கு அதிபதியான சூரியனோட சுக்கரன் சேர்ந்து அஞ்சல உட்காடுறார் அதனால வீட்டில் இருக்க பெரியவங்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்களோட மட்டும் கொஞ்சம் கருத்து வேறுபாடு வரும் அப்புறம் யாகாவராயினும் நாகா கதையா கொஞ்சம் அமைதியாக போயிட்டா பிரச்சனை இல்லை இல்லாட்டி அவங்க டென்ஷன் ஆவாகங்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு இருக்கு நாற்பது வயசுக்கு மேலே நாய்க்கணும்னு ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க அது மாதிரி நீங்களுமே வயசு குடிக்கிட்டு தானே இருக்கீங்க அதனால கொஞ்சம் விட்டு கொடுத்து போறதுங்கிறது சரியா இருக்கும் அதான் மகர ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த இதுவும் வந்து எவ்வளோ நாளைக்குன்னா பதினஞ்சு நாளைக்கு தான் ஜூன் பதினஞ்சு வரைக்கும் ஜூன் பதினாறாம் தேதி சூரியன் வந்து மிதனத்துக்கு போயிடுவாரு அப்ப எட்டாம் பாவாதிபதி ஆறுக்கு போறது நல்லது கெட்டவன் கெட்டியடில் கிட்டிடம் ராஜயோகம்னு முடிச்சிடலாம் அப்ப சூரியன் ஆறாம் இடத்துக்கு போறதுங்கிறது ஏற்கனவே ஆறுல யாரெல்லாம் இருக்கா புதன் இருக்கார் ராகு இருக்கிறார் சூரியன் வந்துடுறார் செவ்வாய் அங்க இருக்கிறார் கிட்டத்தட்ட நாலு கிரகம் இருக்கு கூறும் ஆறாம் இடத்தில் கொடியோகோல் நிற்க அப்படின்னா பாவ கிரகங்கள் ஆறாம் இடத்துல நிக்கணும் அப்படின்றான் அப்ப ஆறாம் இடத்துல யார் நிக்கிறார் செவ்வாய் இயற்கை பாவ கிரகம் சூரியன் இயற்கை பாவ கிரகம் ராகு இயற்கை பாவ கிரகம் அவரோட புதன் அப்ப பாவியரோட சேர்ந்த புதனும் பாவி ஆவாருங்கிறதுனால எல்லா பாவ கிரகங்களும் ஒன்னு சேர்ந்து கூட்டு சேர்ந்து கும்மி அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு எங்க ஆறாம் பாவத்துல அடிச்சுட்டு போகுது என்னன்னா ஆறாம் இடத்துல எந்த கிரகம் வேணாலும் இருக்கலாம் என்ன சொல்லணும்னா பாவ கிரகம் இருக்கிறது யோகம் காதல் ஆறாம் இடத்தில் கடினராம் தீ கோள் நிற்கில் ஓது பொல்லார்க்கு பொல்லாம் குறைத்து ஏதிலார்தம் கெட்கெல்லாம் இடியன வலியனாகி பூதலத்த வரும் வந்து புகழ்ந்துட பொருந்தி வாழ்வான் அப்படின்னா பேரோடையும் புகழோடையும் விளக்கணுங்கிற மாதிரியான அமைப்பு அப்ப கோர்ட்டு கேஸு அஹ் வம்பு வழக்கு சண்டை சச்சரவுகள் இதெல்லாம் எதிர்நோக்கி இருந்தவங்களுக்கு இதெல்லாம் ஒரு பைனலைஸ் ஆகும்ன்ற மாதிரியான அமைப்பும் அதுவும் உங்களுக்கு சாதகமா வரும்ன்ற மாதிரியான அமைப்பும் வலுவா சொல்லலாம் இதெல்லாம் வந்து ஆறாம் பாவத்துல சரி ஹெல்த்துக்கு என்ன சொல்லுது ஆறுல வந்து ஏகப்பட்ட கிரகம் சேர்ந்து நிக்குதே இந்த மாநாடு வந்து ஹெல்த் என்ன பண்ண போகுது இந்த கிரகங்கள் யுத்தம் அப்படின்னா ஆறுல ஆறாம் இடத்து அதிபதி ஆட்சி பெற்ற நிலையில நிக்கிறதுங்கிறதுனால பிபி அதிகமா இருக்கிறவங்களுக்கு தொல்ல வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அன்கண்ட்ரோலபிளா போறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதனால நீங்க வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கண்ட்ரோலா இருக்கணும் பிபில இருக்கிறவங்க பிபி பேஷன்ஸா இருக்கவங்க மற்றபடி வந்து சுகர் அதாவது சுக்கரன் வந்து அஞ்சல ஆட்சி ஆகிறதுங்கிறதுனால டயபெட்டிஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கும் அன்கண்ட்ரோல் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்லயும் வந்து பிபி அண்ட் டயபெட்டிஸ்ல இருக்கிறவங்க மட்டும் ஹெல்த்தை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணுன்ற மாதிரியான அமைப்பு மற்ற வகையில ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆறாம் பாவத்துல புதன் வக்ரமான நிலையில நின்று கூட செவ்வா நிக்கிறதுங்கிறத அடுத்து சூரியன் உள்ள வரப்போறது கல்ல திருநாளும் ஜெரிச்சு பிடிமுடான்னு வாங்கியில்ல அது மாதிரி வேகமா இருக்கும் ஸோ ஹெல்த்தை பொறுத்த வரைக்கும் வேற ஒன்றும் பயப்பட வேண்டியது இல்லை வயசானவங்களா இருந்தாங்கன்னா ஒரு சிலருக்கு கண்ணில் ஏதாவது தொல்லைகள் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அதுவும் வலது கண்ணில் பவர் கொஞ்சம் குறையிறது அதுக்கான வைத்தியம் பார்க்கறது கேட்ராக்ட் மாதிரியான அந்த டெஸ்ட் எல்லாம் பண்றதுங்கிற மாதிரியான அமைப்புல ஒரு சிலருக்கு சொல்லலாம் சரி பதினொன்னுல லாபஸ்தானத்துல யாரு உட்கார்ந்துருக்கா குரு உட்கார்ந்துருக்கார் தனகாரகனான குரு லாபஸ்தானத்துல உட்கார்ந்துருக்கார் அப்ப லாபத்துல குரு இருக்கிறதுங்கிறது யோகம் இல்லையா அது வந்து தனகாரகன் தனஸ்தானத்திலேயே உட்கார்ந்துருக்கிறதுங்கிறதோ அல்லது லாபஸ்தானத்துல உட்கார்ந்துருக்கிறதுங்கிறதோ தனத்தை நல்லபடியா கொடுக்கும் அப்படிமாங்க அப்ப அந்த வகையில சொத்து பத்து வித்து பணம் வாங்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா அல்லது சொத்த வச்சு பணம் வாங்கணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா அல்லது வாடகைக்கு விடணும் அல்லது வந்து ஒத்திக்கு விடுறது போய்க்கியத்துக்கு விடுறது மங்கள அது மாதிரி கான்ட்ராக்ட் அண்ட் லீஸ்ல விடணும் அப்படின்னா அதெல்லாம் இப்போ ஒர்க் அவுட் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு அமைப்பு சரி புதுசா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் எதுவும் வாங்க முடியுமா அப்படின்னாக்க நிச்சயமா அதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு பட் ஆனா இந்த மாசத்துல அதை வலுவா பண்ண முடியாது ஆகஸ்ட் மாசத்துல இருந்து அதுக்கான டைம் ஆரம்பிக்குது பட் அதுக்கான பேஸ்மெண்ட் எல்லாம் இப்போ போட ஆரம்பிச்சிருவீங்க தேட ஆரம்பிச்சிருவீங்க வீடு வாசல்லாம் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு இந்த ஜூன் மாசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லலாம் மகர ராசிக்கு சரி அப்போ இந்த பதினொன்னுல குரு நிக்கிறதுங்கிறது யோகம் அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு அதுவும் ஆறாம் பாகத்துல புதன் ராகு புதன் நிக்கிறதுங்கிறதுனால கல்வியில அதுவும் குறிப்பா மெடிக்கல் எஜுகேஷன்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இப்போ வந்து செலவு கூடுதலாகிறதுக்கும் அல்லது ஒர்க் லோடு ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்கும் அல்லது வந்து படிக்கிறதுக்கான அந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு இடைஞ்சல் ஊக்குவரத்து அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பெல்லாம் இருக்கும் அதை தாண்டி வரணும் சரி அக்கௌண்ட்ஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு அதாவது ஐசிடபிள்யூ படிக்கிறேன் சிஏ படிக்கிறேன் ஐசிஎஸ் படிக்கிறேன் அந்த மாதிரி இருக்காங்கல்ல அது நல்லா இருக்கும் சரி யூபிஎஸ்சி படிக்கிறேன் டிஎன்பிஎஸ்சி படிக்கிறேன்பாங்கல்ல அவங்களுக்கு இப்ப ஜெயிக்கிறதுக்கான டைம் எது பத்து கதிபதி சுக்கரை வர ஆட்சி பெற்ற நிலையில நிக்கிற
மூணு ஒன்று நாலு ஒன்று அஞ்சு ஒன்று ஆறு கிரகம் இல்லை சந்திரன் வேற அங்கே வந்து சேர்ந்து நிற்பார் எது ஆறாம் இடத்துலையும் ஒரு தடவை நிற்பார் ரெண்டே கால் நாள் இந்த பக்கம் பன்னெண்டாம் இடத்துலையும் ரெண்டே கால் நாள் அப்ப நாலரை நாள் வந்து ரெண்டே ஆமா நாலரை நாள் வந்து சந்திரனும் சேர்ந்து மறையிறாரு பன்னெண்டாம் இடத்துலயும் ஆறாம் இடத்துலயும் அப்போ மூணு ரெண்டு அஞ்சு ஒண்ணு ஆறு ஒண்ணு ஏழு கிரகம் மறையும் யாரு மகர ராசிக்காரங்களுக்கு பரவாயில்ல அது நல்ல இடத்துலதான் மறையுது ஆறாம் இடத்துல ஆறாம் இடத்து அதிபதி ஆட்சியா இருக்கு அதனால அங்க இருக்க எந்த கிரகத்துக்குமே மறைவில்ல அதனாலதான் யோகமா இருக்கும்னு சொன்னேன் பன்னெண்டாம் பாவத்துல போய் கேதுவோட சனி சேர்றதுங்கிறதுனால தவறு கிடையாது அப்போ இந்த மகர ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த நடப்பு பீரியட்ல இந்த ஜூன் மாசத்துல கிரக சஞ்சாரங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா எல்லாம் கூட்டு சேர்ந்து கும்மி அடிச்ச மாதிரி மொத்த மாத்தியா நிக்குது அப்படின்னாலும் இதனால பாதகம் கிடையாது சாதகமா நிக்குது அப்படிங்கிற மாதிரியான அமைப்பு நிறைய உயர்வா பார்ப்பீங்க இந்த மாசத்துல அப்படின்ற மாதிரியான அமைப்பு வலுவா உண்டு சரி இதுக்கு என்ன செய்யலாம் இதுக்கு கோயில் குளம் போறது அப்படிங்கிறது பச்சைமா மலைபோல் மேனி பவழவாய் கமல செங்கன் அச்சுதா அமரரேரே ஆயுர்தம் கொழுந்தேகினும் இச்சுவை தவிர யான்போய் இந்திர லோகம் ஆடும் அச்சுவை தரினும் வேண்டேன் அரங்கமான் அகருளானேங்கிறான் அப்போ பெருமாளை சேவிச்சாலே போதுமானது அவருக்கு ஒரு தீவம் போட்டு சாமி கும்பிடுங்க இன்னும் நல்ல உயர்வு கிடைக்கும் வையகம் தகலியாக வார்கடலே நெய்யாக வெய்ய கதிரோன் சுடராக சூடினேன் சுடராளி என் அடிக்கே சூடினேன் சொன்மாலை என் கிடராளி நீங்குகவே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒருத்தர் பாடுறார் அந்த மாதிரி நீங்க தீவம் போட்டு சாமியை கும்பிட்டு வந்தீங்கன்னா பெருமாளை பார்த்தீங்கன்னா புதன்கிழமை புதன்கிழமை மேலும் உயர்வு இருக்கும் இந்த மாதத்துல அப்படிங்கறதுல சந்தேகம் இல்லை நமது நேயர்கள் ஆள் போல் தழைதழைத்து அருகது போல் வேறொன்றி மூங்கில் போல் கிளைகளைத்து முதியாமல் வாழ்ந்திருக்க வாழ்க வன வாழ்த்தி அமைகிறேன் வணக்கம்